আপনারা যদি আপনাদের কোনো সিক্রেট ফাইল ডেটা ইমেজ ডকুমেন্ট এগুলোকে সিকিউরলি সেভ করতে চান আপনার কম্পিউটারে তাহলে সবথেকে সহজ মাধ্যম হচ্ছে সেই সকল ফাইলগুলোকে একটি ফোল্ডারের ভিতরে নিয়ে সেটিকে একটি জিপ ফাইলে কনভার্ট করা এবং তাতে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দেওয়া এইভাবে আপনারা চাইলে খুবই সহজে আপনার ফাইলগুলোকে আপনার কম্পিউটারে সিকিউরলি সেভ করে রাখতে পারেন কিন্তু আপনারা কি জানেন একজন হ্যাকার চাইলে আপনার সেই পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড জিপ ফাইলকেও ক্র্যাক করতে পারবে এবং আপনার পাসওয়ার্ডটি বের করে নিয়ে সেই পাসওয়ার্ডটি ইউজ করার মাধ্যমে আপনার সিক্রেট ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করতে পারে সো আজকের বিরুদ্ধে আমরা এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আজকের এই বিরুদ্ধে আপনারা দেখবেন কিভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কোনো পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড জিপ ফাইলকে ক্র্যাক করতে পারবে কাইল্যাক্স অপারেটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাহলে দেরি না করে চলুন শুরু করা যাক বাট তার আগে বলছি গাইজ দিস ভিডিও ইস কমপ্লিটলি ফর এডুকেশন পারপাস অ্যান্ড দ্য মেন মোটিভ অফ মেকিং দিস ভিডিও ইস টু ক্রিয়েট সাইবার সিকিউরিটি অ্যাওয়ারনেস ডু নট ট্রাই টু মিস ইউজ অল দ্য ইনফরমেশন ইন দিস ভিডিও ফর এনি ইলিগাল হ্যাকিং পারপাস অর ক্র্যাকিং সামন ইলস পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড জি ফাইল স্টে লিগাল স্টে সেফ এখন ধরুন এখানে আমি একটি নতুন টেক্সট ফাইল ক্রিয়েট করলাম এবং এই টেক্সট ফাইলের ভিতরে আমি কিছু টেক্সট ইনক্লুড করে দিচ্ছি এখানে আমি লিখছি দিস ইজ মাই সিক্রেট দেন আমি টেক্সট ফাইলটিকে সেভ করে দিলাম এখন চলুন আমি আমার এই ফাইলের নেমটি চেঞ্জ করে নিই এটি নেম দিলাম আমি সিক্রেট এখন আমি যদি এই ফাইলটিকে সিকিউরলি সেভ করতে চাই অথবা জিপ ফাইলে কনভার্ট করতে চাই একটি পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টের জিপ ফাইলে তাহলে আমি কি করব আমি এটির উপর রাইট ক্লিক করব এবং অ্যাজ এ জিপ সফটওয়্যার আমি এখানে সেভেন জিপ সফটওয়্যারটি ইউজ করব দেন এখান থেকে আমি যদি অ্যাড টু অ্যারকাইভে যাই এবং এখান থেকে আমি অ্যারকাইভ ফরমেটে জিপ সিলেক্ট করছি এবং এই জায়গায় আমি চাইলে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দিতে পারি আমি এই ফাইলে একটি পাসওয়ার্ড সেট করে দিচ্ছি এবং পাসওয়ার্ডটি দিচ্ছি অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি আমি পাসওয়ার্ডটি এগেন টাইপ করছি অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি দেন দিতে আমি ওকে ক্লিক করব তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার সামনে এখানে একটি জিপ ফাইল ক্রিয়েট হয়ে গেছে এখন যদি আমি এই ফাইলটিকে ডবল ক্লিক করে ওপেন করা ট্রাই করি এবং এটিকে এক্সেপ্ট করা ট্রাই করি তাহলে দেখবেন এখানে দেখা যাচ্ছে সিক্রেট ডট টিএক্সটি ফাইলটি কিন্তু আমি যদি এই ফাইলটি ওপেন করা ট্রাই করি তাহলে দেখবেন এটি আমাকে একটি পাসওয়ার্ড আস করছে এবং এখানে যদি আমি কোনো ভুল পাসওয়ার্ড টাইপ করি এবং ওকেতে ক্লিক করি তাহলে এই ফাইলটি আর ওপেন হবে না সো এভাবে আপনারা চাইলে আপনাদের কোনো ফাইলকে সিকিউরলি সেভ করে রাখতে পারেন আপনার কম্পিউটারে কিন্তু এরকম কোনো ফাইল যদি কোনো হ্যাকার পেয়ে যায় তাহলে একজন হ্যাকার চাইলে আপনার এই সিক্রেট ফাইলটিকেও অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং আপনার পাসওয়ার্ডটিকে ক্র্যাক করে ফেলতে পারবে তাহলে এখন চলুন দেখা যায় কিভাবে হ্যাকাররা কোনো পাসওয়ার্ড প্রোটেক্ট জি ফাইলকে ক্র্যাক করে থাকে তো সবার প্রথমে আমি যেটি করবো আমি আমার এই সিক্রেট জি ফাইলটিকে আমার কাইন্ডলেক্স মেশিনের ভেতরে নিয়ে নিব ওকে এখন চলুন আমি আমার কাইন্ডলেক্স মেশিনটিকে ফুল স্ক্রিন করে নিই যাতে আপনাদের দেখতে সুবিধা হয় ওকে সো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সিক্রেট ডট জিপ বলে একটি ফাইল রয়েছে এগেন আমি যদি এই ফাইলটি এখানে ওপেন করা ট্রাই করি এবং এটিকে এক্সট্রাক্ট করা ট্রাই করি দেখবেন এটি আমার কাছে পাসওয়ার্ডটি আস করছে সো এটিকে ওপেন করার জন্য অবশ্যই আমাদেরকে একটি পাসওয়ার্ড দিতে হবে যেটি আমরা সেট করেছিলাম আমাদের উইন্ডোজ কম্পিউটার দিয়ে এখন চলুন দেখা যাক কিভাবে একজন হ্যাকার এই ধরনের জিপ ফাইলকে ক্র্যাক করে থাকে সো এর জন্য সবার প্রথমে আমি যেটি করব অ্যাজ এ হ্যাকার আমি আমার এই কাইন্ডলেক্সের টাইমলাইন উইন্ডো ওপেন করব এবং এই কাইন্ডলেক্সে একটি বাই ডিফল্ট টুল রয়েছে যেটির নাম হচ্ছে এফ ক্র্যাক জিপ সো আমি যদি আমার টাইমলাইন টাইপ করি এফ ক্র্যাক জিপ ড্যাশ ড্যাশ হেল্প তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই এফ ক্র্যাক জিপ টুলটি ইউজ করার জন্য আমাকে কোন কোন অপশানগুলো ইউজ করতে হতে পারে এখন কাইন্ডলেক্সে এই এফ ট্র্যাক জিপ টুলটি বাই ডিফল্ট ইনস্টল করা থাকে যদি কোনো ক্ষেত্রে আপনার কাইন্ডলেক্স মেশিনে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে আপনার চাইলে সুডো অ্যাপ ইনস্টল এফ ক্র্যাক জিপ এই কমেডি টাইপ করার মাধ্যমে এই টুলটি ইনস্টল করে নিতে পারেন আপনার এই কমেডি টাইপ করে ইন্টারপ্রেস করবেন দেন আপনার রুট পাসওয়ার্ডটি দিবেন তাহলে এই সফটওয়্যারটি আপনার কাইন্ডলেক্সে ইনস্টল হয়ে যাবে সো আমি যদি এখান থেকে এল এস টাইপ করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমার এখানে সিক্রেট ডট জিপ ফাইলটি রয়েছে আমার ডেস্কটপ ডিক্রিতে সো এখন অ্যাজ এ হ্যাকার আমি যেটি করবো আমি এফ ক্র্যাক জিপ টুলটি ইউজ করবো এই সিক্রেট ডট জিপ ফাইলের উপরে এটিকে ক্র্যাক করার জন্য সো এর জন্য আমি এখানে টাইপ করবো এফ ক্র্যাক জিপ ড্যাশ ডি অর্থাৎ ডিকশনারি অ্যাটাক দেন টাইপ করবো ড্যাশ পি অর্থাৎ পাসওয়ার্ড লিস্ট এবং এখানে আমি পাসওয়ার্ড লিস্টটি স্পেসিফাই করে দেবো এই জন্য টাইপ করবো স্ল্যাশ ইউজার স্ল্যাশ শেয়ার স্ল্যাশ ওয়ার্ড লিস্ট এবং রক ইউ ডট টেক্সটি বলে একটি পাসওয়ার্ড লিস্ট রয়েছে কাইন্ডলেক্সে আমি সেই পাসওয়ার্
এবং এখানে আমি পাসওয়ার্ড টাইপ করব অ্যাডমিন ওয়ান টু থ্রি দেন ওকে তে ক্লিক করব দেখতে পাচ্ছেন এই সিক্রেট ডট জি ফাইল থেকে সিক্রেট ডট টি এক্সটি ফাইলটি এক্সট্রাক্ট হয়ে গেছে এখন আমি যদি এটি ডাবল ক্লিক করে ওপেন করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা দেখেছে দিস ইজ মাই সিক্রেট যেটি আমরা লিখেছিলাম আমাদের উইন্ডোজ কম্পিউটার দিয়ে সো বন্ধুরা মূলত এভাবে একজন হ্যাকার চাইলে কোনো পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড জি ফাইলকে প্রুফ ফোর্স অ্যাটাক করার মাধ্যমে পাসওয়ার্ডটি ক্র্যাক করে নিতে পারে এবং আপনার ফাইলগুলোকে অ্যাক্সেস করে নিতে পারে এখন চলুন কথা বলা যায় কীভাবে আপনারা আপনাদের এই জিপ ফাইলগুলোকে এই ধরনের ব্রুট ফোর্স অ্যাটাক থেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন সো আপনার পাসওয়ার্ড প্রোটেক্টেড জিপ ফাইলকে এই ধরনের ক্র্যাকিং অ্যাটাক থেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য আপনাদেরকে যেটি করতে হবে সেটি হচ্ছে আপনারা একটি স্ট্রং পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন আপনারা কখনো এই ধরনের সিম্পল কোনো পাসওয়ার্ড ইউজ করবেন না আপনারা আপনাদের পাসওয়ার্ডের কম্বিনেশনটি অনেকগুলো ক্যারেক্টার সিম্বল নাম্বার এগুলো সমন্বয় ইউজ করতে পারেন সো এইভাবে আপনারা স্ট্রং পাসওয়ার্ড ইউজ করার মাধ্যমে আপনাদের পাসওয়ার্ড প্রোডাক্টের জি ফাইলগুলোকে স্টোর করবেন তাহলে কোনো ধরনের বুট ফোর্স অ্যাটাকের মাধ্যমে আপনাদের পাসওয়ার্ড প্রোডাক্টের জি ফাইলগুলোকে ক্র্যাক করা পসিবল হবে না সো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই আশা করি এই ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে এবং এই ভিডিও থেকে আপনারা নতুন কিছু শিখতে পেরেছেন ভিডিওটি যদি আপনাদের আসলে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবেন এবং আপনার মতামতগুলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলবেন না আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেলাইকেনটি প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও নোটিফিকেশন খুবই সহজে আপনি আপনার ডিভাইসে পেয়ে যান আর আপনার যদি সাইবার সিকিউরিটি ইথিকা ল্যাকিং ওয়েপেন টেস্টিং বা কোয়ান্টি হান্টিং এই সকল বিষয়ে শেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার একটি কোর্সের লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনারা চাইলে আমার সে কোর্সে জয়েন করতে পারেন তাহলে আজকের ভিডিও এখানে শেষ করছি দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার